Xin chào anh em đã đến với Blitz Fact, nơi chúng mình tổng hợp những sự thật thú vị về game World PC và Blitz, đồng thời liên quan đến đời thực. Rất nhiều chi tiết lớn nhỏ người chơi sẽ bỏ qua, nhưng yên tâm, mình sẽ tiết lộ chúng ngay bây giờ. Đừng ngại ghé qua kênh YouTube Gamer Chán Đời để theo dõi nhiều nội dung hay về World Blitz nhé. Và giờ là lúc anh em nhâm nhi tách trà, cắn miếng lương khô và sẵn sàng lên đạn cùng mình ngắm đến những sự thật thú vị sau đây. Để mở đầu cho chuyên mục mới, chúng ta sẽ đi qua những chiếc xe tăng liền sổ rất quen thuộc. Vì sao anh Bảy dễ nổ thùng đạn đến thế? ES7 là một trong những xe tăng nổi tiếng ngoài đời thực lẫn trong game. Nó được trang bị khẩu 130mm với sát thương ngang với pháo trung tăng, cùng với bộ giáp vát nghiên hiệu quả khiến nhiều xe tăng khác ao ước sở hữu. Nhưng chắc chắn anh em biết, nó thuộc top những xe tăng có tỷ lệ bật tác pháo cao nhất trong game, là nơi khai sinh ra vô số video hay mìm bất hổ trong cộng đồng như đừng mua ES7. Lý giải cho việc này, thùng đạn được các kỹ sư liên xô đặt ngay vị trí mũi giáo phía trước, nơi mà kẻ địch dễ dàng ngắm bắn đầu tiên. Phần hông xe và sau tác pháo cũng được chất đầy đạn, tăng khả năng tốc biến về gara ngay lập tức. Và quan trọng nhất là độ bền thùng đạn của ES7 chỉ ngang với tăng hạng chung của các pháp sư Trung Hoa, tức là còn kém xa các tăng hạng trung bình thường khác. Chà, anh em biết phải mang thiết bị và học kỹ năng gì cho kịp lái rồi đó. Cũng là xe tăng ES nhưng nó rẻ lắm. Anh em Blitz có biết khi mở khóa mốc tiếp tế thứ 10 của clan sẽ mua được xe tăng hạng nặng ES5 chỉ với 1.500 vàng. Đây được xem như là phần thưởng dành cho những ai đã nỗ lực cải quốc chăm chỉ trong thời gian qua. Về sức mạnh, nó chỉ nhìn hơn ES3 một chút thôi, nhưng với cái giá rẻ hơn cả tăng vàng cấp 5 thế này thì có cho mình còn đòi thêm đấy nhé. Lời đồn đại về kẻ săn thú ISU 152 Nếu anh em đã chơi game đủ lâu, sẽ thấy trong trận xuất hiện những xe tăng có cái tên Defender ở sau. Chúng là một phiên bản khác của những xe tăng trong sơ đồ công nghệ, sở hữu hỏa lực mạnh từ những khẩu pháo băng đạn 3-4 viên, trong đó có một bóng ma chưa bao giờ thả xích chính thức. ISU 152 Defender thuộc máy chủ Let's Ease với nòng pháo BL-10 băng đạn 2 viên đủ để một chiếc xe tăng hạng trung cấp 8 bốc hơi sau vài giây ngắn ngủi. Thực chất, chiếc ISU 152 đó đã được mod skin để mô phỏng theo phiên bản Defender. Không những thế, các thanh niên Nga ngố đã tạo ra một máy chủ riêng nơi họ có thể tùy chỉnh thông số xe tăng như tốc độ, lượng đạn trong băng, sát thương mũi viên, vân vân và mây mây. Hai thứ đó kết hợp với nhau, BOOM! Chúng ta có chiếc ISU 152 Defender khiến cả cộng đồng đứng ngồi không yên. Nhắc đến ISU 152, có một chi tiết nhỏ xuất hiện trong ngụy trang huyền thoại thợ săn. Giữa một bầy tăng Tiger và ban thờ bị tiêu diệt, xuất hiện thêm một chú hổ hàng rưu ngoài đời thực. Có khi nào, kíp lái đã tranh thủ là một bữa tiểu hổ nhâm nhi với vodka? Dù sao thì, ăn nguyên một viên đạn 152mm cũng đủ chín nhanh đấy. Những thứ trang trí xe tăng trong game tưởng chừng như vô dụng nhưng lại rất quan trọng ngoài đời. Phần lớn xe tăng liên xô trong game đều được trang bị một khúc gỗ có kích thước vừa to lại vừa dài, <cười> cùng với một sợi cáp đi kèm. Nếu chẳng may bị kẹt ở một nơi có địa hình bùn lầy, khó di chuyển, chúng sẽ được sử dụng để chèn bánh xích, giúp xe thoát ra dễ dàng hơn. Phần dây cáp đi kèm cũng dùng để nối với xe hỗ trợ khác. Đối với một đất nước có địa hình phức tạp, khắc nghiệt như Nga thì đây là một thứ chắc chắn cần thiết. Còn chiếc thùng phi gắn ở đằng sau xe, nhiều anh em sẽ nghĩ rằng chúng là bình nhiên liệu dự trữ phải không? Thật ra, có hai loại trên xe tăng liên xô với kích thước khác nhau. Loại đầu tiên to hơn dùng để chứa nhiên liệu cho xe, loại thứ hai nhỏ hơn được gọi là thùng tạo khói. Khi được thả xuống, nó sẽ tạo ra một làn khói ngụy trang cho xe, che mắt kẻ địch. Điều thú vị nhất, chúng vẫn được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay. Xe tăng mà cũng bị đổi quốc tịch sao? Đa số người chơi đều không thích xe tăng Trung Quốc bởi ngoại hình có sự tương đồng với xe tăng liên xô. Mà game ai làm ra ta? Liệu anh em có biết trong số chúng thực chất chính là xe tăng Xô Viết nhưng bị đổi tên và quốc tịch không? Đầu tiên phải kể đến phiên bản IS-2U được biết đến trong game với tên WZ-110, một biến thể hiện đại hóa của chiếc IS-2 phát triển giữa những năm 40 của thế kỷ trước. Thiết kế nổi bật giáp mũi giáo kiểu mới cùng với tháp pháo hiện đại hóa. Đây cũng là tiền đề để phát triển những xe tăng sau này. Bản thiết kế và dự án được bán lại cho Trung Quốc vào những năm 50. Tính ra là có bản quyền đầy đủ, không phải copy đâu. Dùng từ chính xác là chuyển giao công nghệ đó anh em. Tiếp đến là chiếc WZ-112 version 2, chắc chắn 100% là chiếc Kirovets 1, phiên bản thử nghiệm cho IS-3 xuất hiện bên World PC. Có lẽ World Gaming đã thấy số lượng thăng vàng cấp 8 của Liên Xô hơi nhiều, nên đá nó qua Trung Quốc cho nó đa dạng chăng. Một chiếc xe tăng khá là ngon cho anh em muốn thử chơi trong World Blitz. Yên tâm, phần gầm xe cứng hơn Object 252U nhiều. 
từ từ đã Nói đến Trung Quốc thì không phải lúc nào họ cũng mua bản quyền xe tăng đầy đủ đâu Anh em có biết chiếc 12 TM là một bản sao 99,99% ,99 của chiếc T-620 Trong cuộc xung đột biên giới, phía Liên Xô đã sử dụng 4 chiếc T-62 và bị phục kích bởi một khẩu đội chống tăng của Trung Quốc dẫn đến việc một chiếc bị hư hỏng phải bỏ lại Để tránh bí mật xe tăng rơi vào tay địch phía Liên Xô ra quyết định dùng hỏa lực súng cối đánh vỡ lớp băng cho xe chìm xuống sông trở thành tàu ngầm T-62 đầu tiên trên thế giới nhưng điều họ không ngờ đến là phía Trung Quốc đã cho một nhóm thợ lặn xuống để trục vớt chiếc T-62 đấy lên dập tan hy vọng xe tăng hệ thủy của Liên Xô từng chi tiết ngóc ngách của xe tăng đã bị mổ xẻ từ đó tạo tiền đề để phát triển ra các xe tăng sau này trong đấy có chiếc 122TM Liên Xô có đào tạo tổ kiếp lái đặc biệt cho tàu ngầm T-62 đấy không? Vẫn là một bí mật, nhưng mình biết một tổ kiếp lái đặc biệt khác không kém. T-3485 Rudy thuộc lữ đoàn tăng thiết giáp thứ nhất của quân đội Ba Lan. Điểm khác biệt lớn nhất của nó với những biến thể T-34 khác trong Blitz là thời gian nạp đạn nhanh hơn. Sát thương trung bình mỗi phút lên đến 2007, đích thực là một con quái vật spam đạn rồi. Liệu anh em có biết xe có một kiếp lái đặc biệt khác? Trừ 4 người chỉ huy, phá thủ, nạp đạn viên và lái xe ra, Rudy còn có thêm một chú chó tên là Jarik. Nếu tinh mắt, xung quanh chữ Rudy ngoài bốn dấu tay người còn có thêm dấu chân của chú chó này. Lúc mới ra mắt ở bảng BC, nếu bị kẻ địch phát hiện, bạn sẽ nghe được tiếng chó sủa thay vì tiếng bóng đèn kêu. Năm 2022, ở phiên bản World BC, Google Gaming có ra mắt đơn hàng đặc biệt mỗi 24 giờ. Trong đấy, nếu anh em thắng quá nhiều thì sẽ được chào mời mua chiếc xe tăng Rudy này. Còn nếu thua nhiều, hệ thống cũng sẽ gửi cho anh em một phần quà ăn ủi, bao gồm 100 vàng. 100.000 bạc và một cái camo 2D nào đó Anh Tư từng dưới cấp anh 7 Chuyện lạ phải không? Và những phiên bản đầu tiên của World BC Sơ đồ công nghệ Liên Xô chỉ có một nhánh tác hạng nặng ES7 mà thôi Lúc đấy ES4 ở cấp 9 lên từ ES3 Nó được trang bị tác pháo stock của ST1 Cùng với khẩu pháo 122mm D25T Sau khi nghiên cứu toàn bộ mô đun Nó được trang bị khẩu 130mm giống với ES7 Hoàn toàn có thể bán hành ngược lại cho xe tăng cấp 10 Hệ thống xếp trận thời đó thực sự là một cơn ác mộng với những người chơi xe tăng cấp thấp. Đấy chính xác là cảm giác của những người chơi vào năm 2022 lần đầu đối mặt với chiếc xe tăng này. Và bản 7.3 nó đã bị thay thế bởi ES8 hay T10, chuyển lên nhánh khác. Hiện tại, ES4 vẫn là một trong những tạng nặng rất khó chịu khi đối đầu. Mình mất 3 năm để chơi được 10.000 trận với nhiều xe tăng khác nhau, nhưng có một người chỉ chơi 12.500 trận trên xe tăng cấp 1 thì sao? Hiện tại trong game có hơn 600 xe tăng với vô vàn bản đồ, các chế độ chơi khác nhau. Tuy nhiên, vào ngày đẹp trời nào đó, đội ngũ của Quân Minh đã nhận được thư phản nàn khá là khó hiểu từ một người chơi. Anh ta bảo rằng, game tuy rất là hay đấy, nhưng số lượng tăng còn hạn chế quá. Yêu cầu nhà phát hành phải mau chóng cập nhật thêm nhiều loại tăng mới vào. Cảm thấy bối rối trước lời đề nghị trên, đội ngũ đã tiến hành kiểm tra tài khoản của người chơi này. Hóa ra, anh ta đã bí skip qua phần huấn luyện tân bình, hướng dẫn nghiên cứu lên cấp xe tiếp theo. Đáng nể hơn. Số trận đánh trên MS-1 tăng hạng nhẹ cấp 1 của Liên Xô đã lên tới 12.500 trận Có thể được xem là kỷ lục với xe tăng này chỉ chơi bởi một người Với 12.500 trận, anh em sẽ lên được bao nhiêu nhánh xe đấy? Để tráng miệng cuối video, một sự thật nho nhỏ đã từng xuất hiện trong dữ liệu game bản BC Tăng hạng nhẹ BT-5 có một phiên bản khá là bố đời Được lắp thêm hai món đồ chơi đồ sộ ở tháp pháo với hai quả tên lửa cùng lượng thuốc nổ lên đến 250 kg, RBT-5 đủ sức thổi bay bất cứ thứ gì mà nó phải đối diện trên chiến trường ác liệt này. Vì lý do cân bằng game cũng như làm sao để đút vào game kiếm thêm doanh thu mà không bị người chơi chơi, nó vẫn bị xếp xó trong góc thế này. Anh em vẫn có thể tìm thấy file dữ liệu trong thư mục game nhé. Hãy tham khảo thêm các video game Play War Thunder để chứng kiến sức mạnh của chiếc xe tăng mang hàng khủng này. Và video đến đây là kết thúc, vẫn còn nhiều sự thật thú vị đang chờ đón anh em ở phía trước. Vì vậy, đừng quên thích video, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi nhiều nội dung hay hơn trong tương lai nhé. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Bye bye!